迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。这些狼都快伤心疯了。我也不知道是怎么回事，等我慢慢醒过来的时候，就觉得好像做了一场很长的梦。我能隐约听到外面的声音和动静，但就是身上动不了。又过了一会儿，身上才能稍微的动弹一下，虽然心里很着急。但是也只能等到气血流通，等身上完全能动的时候，我这才一跃而起，从棺木中飞出去。小姐，听你的描述，像是服下了之前我炼制的假死之药呢。桃子，嗯，你之前炼制的假死之药，也给过柳成风吗？嗯，那时候他还是公子，所以我就把剩下的药都给他了。
我想此生只为你活着。当记忆全部，心已。想能回到有你的一刻，我在你身边停泊。嗯陛下，经此一事，陛下应该也能感觉到，太子殿下其实对陛下十分孝顺。太子和太子妃夫妻一体。那么太子妃，必然也是个孝顺的好孩子呀。是啊，啊，这次多亏太子和太子妃了。啊，朕有这个儿子，真是万幸啊！皇后，朕打算把这皇位禅让给太子。哎，太子啊，是个有本事的人，将来他一定能当个好皇帝。皇后啊，等禅位以后，咱们俩就去骊山行宫，过上快活潇洒的日子，好吗？好，只要陛下高兴，臣妾愿意陪着陛下。去骊山好，去哪里都好。去去去去去去去去去去！哎呦！大将军，去去去去去去去！儿臣参见父皇。聂儿，来来来来，快过来，快过来，过来呀！是，哎呀，你来试试，快点快点，哎，去去去去！这草不是这么用的，来来来，你把它翻过来啊！你看见没有？用这个须须去挠它，它就会咬啊！原来这东西还有这么多学问和讲究。你父皇我就会玩，可是啥正经事儿都办不了。啊！嗯，这么快就学会了？我跟你说，这点随我，天分。去去去，这这，咬他，别咬他，咬他，咬咬咬咬他！你这是不是耍赖啊，父皇？这怎么就耍赖呀？这叫技巧本事，就跟你们打仗一样，需要兵法，需要谋略呀、啊！哎，来，咬咬咬咬。妮儿，看到你笑，父皇真的开心。接接接，接着玩，接着玩，看谁赢。哎呦，要要要要要要要！记得你两岁的时候，我带着你和你的两个哥哥一起进宫，面见先帝。这里的台阶太高，你当时人小腿又短
，怎么都爬不上来。我想抱你吧，可你偏偏犟着不肯。当时我气得就想狠狠的打你一顿。嗯，我不记得了。我只记得，从小你都没抱过。那时候我就觉得你的脾气性格很古怪，一直觉得你不像我。可是现在看起来，幸亏你不像我。这江山，这天下，父皇就把它交给你了。父皇不是一个好皇帝，其实也不是一个好父亲。但至少。我有个好儿子，而且我相信，将来你一定会当个好皇帝的。父皇，请放心，我一定会努力做一个好皇帝。儿子，父皇想给你提个醒啊。就唯独一样，我说你以后做人能不能不要这么严肃啊？我是希望你当了皇帝以后啊，每天都开开心心的嘛。哎，那要是我不想当皇帝了呢？只要你自己高兴，当不当皇帝都没有关系。但是我相信你，一定会找一个可靠的人来当这个皇帝的。嗯，对，我一定会找一个可靠的人，将这天下托付给他，就像今日父皇将这天下托付给我一样。你看看你，你看看你，又严肃起来了。哎呦，我说我儿子，你就笑一笑呗。你想想。你马上就要当皇帝了，你得天天板着脸，面对朝臣们，装模作样。哎呀，趁着还没当皇帝，赶紧多乐一乐，多笑一笑，多好啊！哎，这以后啊，要是你忙累了。到骊山来找父皇，呃不，那时候就是上皇了。我会陪你斗蛐蛐儿，帮你解乏的。这就对了嘛。
逐出东宫。吾皇万岁！万岁！万万岁！从此，大禹乱世终至平定，四海升平，八方宁静，史称中兴。十七郎，你在干什么呀？没干嘛。又在画我，让我看看你有没有把我画的英明神武。你看，我画的你这一件，是不是如同天外飞仙？嗯，把笔给我。你要做什么？那天有个人哭的稀里哗啦。我得给画上的你，再加两串眼泪。那不行，这要是将来被我们的女儿看见了，那我还要不要见人？不能见。那这样吧，我们来打个赌，如果你赢了，我就不给你加眼泪；但是如果你输了，你就得答应我，给画上的你，再加两串眼泪。好，你想怎么赌啊？嗯，你把眼睛闭上。听我说一句话，如果你听完把眼睛睁开了，那就是你输了；如果你听完我说话没有睁开眼睛，那就是我输了。有了，嗯嗯，这一次呢，无论如何我都不会睁开眼睛，哪怕是你亲我，我也不会睁开眼睛。请，十七郎，嗯。我有身孕了。我喜欢女孩，我从小就喜欢小女孩。我将皇位禅让于玄泽，然后带着我女儿回到劳兰关撒野去。要是儿子的话，可能还得再等两年。为什么？为什么？你想啊，我要生一个儿子的话，我总得跟朝中大臣们解释吧，解释解释为什么我有了儿子，却要立玄泽为储君。再碰上几个古板不知变通的大臣，你来我往争辩几个回合，我算大概要花费个两年左右吧。十七郎，嗯，你还真的是把所有事情都打算好了。当然了，到时候咱们一家人就回劳兰关过幸福的日子，好吗？嗯，睡觉吧。好吃。哎，二东，嗯，你说之后我们俩的铺子也快要开张了，生意要是能像他们一样好就好
有你操持，生意肯定会好的。到时候啊，我们还要开很多很多家。那是自然。自从在回水河败于镇西军后，便将自己和儿子绑了起来，一路乞降到西长清，愿意递降表，称臣纳贡。好了，这未来的数十年里，皆说再也难成气候了。耳朵。长儿，啊，陛下，什么事？心不在焉，想什么呢？我其实就是在想，当初你是怎么让皇后答应嫁给你的？这个，这个可就不好细说了。总之，我是与他彻夜长谈了一番。用我的诚意打动了他，所以他才肯答应嫁给我。那我也去跟桃子谈一谈。这我可帮不了你啊，反正该说的我都说了，得靠诚意，诚意你懂吗？皇后的胃口好些了吗？她这几天已经好多了。那就好。你怎么了？桃子，我有话要跟你说。你说呗。我今天问十七郎，他是怎么娶到皇后的？他跟我说要有足够的诚意，可是我没有他聪明，也没有他那么有本事。我想来想去，都只想到一句话，就是跟你说，嗯，桃子，嫁给我吧，我会对你好的。我知道这没有什么诚意，但是你知道吗？你之前重伤，命悬一线的时候。真的好害怕，我害怕我万一救不回来，你怎么办？我那时候心很痛，就像刀割一样痛。后来你的伤慢慢好了，我才放下心来。所以我就在想，在今后的日子里，我可以在你身边，陪着你，保护着你，一直照顾你。希望今后的每一天，我们都可以平平安安、开开心心的。所以我想跟你说，桃子，嫁给我吧，我会对你好的。说好。对啊，你刚刚说了那么多，又说的这么有诚意，我自然是答应了。哎，不对呀、啊，你
你平常耳朵不是挺灵的吗？怎么我说这么重要话的时候，你还听不见了？你是不是故意的？你是不是故意的？是不是？是不是？是不是故意的？不是，我只是太开心了，我只是太开心了。看到了吗？一条都没有钓上来。你说你要钓鱼，咱在太液池钓就行了，非要兴师动众跑到乐游园来钓。你不懂，皇后说了，那太液池的水质和湖泊水质不同，太液池钓上来的鱼有股土腥味儿，所以就得来这里钓。哦，这样，我招几个人下去拿网帮你捞鱼，你这样钓钓到什么时候？那不行。这捞上来的鱼和钓上来的鱼味道又不同，阿姨能尝得出来的。这捞上来的鱼，阿姨吃一口又吐。想不到还有那么多讲究。哎哎，有了有了，来来来，没事没事，快快快快快快。哎哎哎，张万华。那你这个算是钓的？还是捞的呀！哎呀，阿英、嗯，你说咱们的孩子应该叫阿道呢，还叫阿珍呢？你真的打算给孩子取这两个名字啊？那当然了。咱们之前说好的，这可改变。嗯，那也行。如果生了男孩的话，就叫阿道；嗯、如果生了女孩，就叫阿枕吧。嗯。嗯不行，不行，不行。怎么不行了？如果要是儿子的话，叫什么无所谓，名字粗糙一点都可以。这要是闺女的话。闺女叫阿枕，会不会太难听了？闺女的名字应该要秀气一点，不然等她长大了，肯定要怪我这个阿爹的。都是你说的，不能改了，一言九鼎。何况陛下是金口玉言，不能改的。不行，阿莹，这个真不好听，我再考虑考虑，换一个好不好？我再想想好不好？怎么不行啊？之前说要起这个名字的不也是你吗？我就不行。你说不行就不行。换一个吧，好不好？嗯，换一个。玄子在信中还说什么了？你先吃，我念给你听。嗯。崔大将军教会了我用暗器毒针，还做了针筒送给我随身携带。傍晚，韩将军考量我的武艺，我虽力气小，眼下还打不过他，但趁他不备，用毒针毒晕了他。崔大将军。夸我很会随机应变呢，完了，这玄泽才多大就这么像你，以后还得了吧？像我又如何啊？难道不好吗？不是不好，是我的阿莹是这天上地下独一无二的嘛，我才不喜欢别人像你。那若是我生了女儿，像我怎么办
？当然是可以了，生儿子也可以像你，因为是我们的孩子嘛。竟会说些甜言蜜语哄人，要是生儿子像你，可就糟了，惹一身还不清的桃花债。嗯，所以说都要像你，不要像我了。哎呀，是齐浪，突然肚子好疼。来人，快来人！陛下，您还是歇一歇吧。我哪有歇歇歇啊？这都一天了，我怎么感觉阿姨的声音越来越虚弱了？她不会出事吧？啊，不会的，夫人生产总是要过这一关的。呃，刚才桃子也说了，一切顺利，您不用太担心的。只要顺利的话，不应该早就生出来了吗？陛下，皇后齐身天下，她一定不会有事的。我只要她平安，只要平安就好。恭喜陛下，皇后娘娘诞下了一位小皇子。皇后呢？皇后娘娘一切安好。恭喜陛下！陛下陛下崔林回到楼兰关，布衣书史，枕戈待敌，终尝数位边疆之怨。我回来了，阿爹，阿爹回来了，来，阿爹回来了，阿爹回来了，阿爹回来了。阿爹今天打了一只黄羊回来，马上烤黄羊吃怎么样？太好了，太好了，太好了，太好了！烤黄羊，走。有烤羊吃了，有烤羊吃了，有烤羊吃了，开心吗？喜不喜欢吃啊？喜欢，喜欢，喜欢，喜欢，喜欢，喜欢，喜欢虽然年轻，却极为有魄力。如今百姓安居乐业，我们在边关也能过上好日子，真是太好了。五位婆婆、阿整和阿豆来看你们。请你们吃肉喝
喝酒了。你们别客气，不够还有呢。阿爹打了好大一头黄羊。老鲍伯伯烤的黄羊是全天下最好吃的，真的有人比你烤的还好吃吗？当然啦，阿爹烤的黄羊不及老鲍伯伯的十分之一呢。只可惜啊，你吃不到了。阿爹烤的好不好吃？好吃。阿刀，把什么东西藏起来了？谁拿出来的？不关妹妹的事，是我从箱子里翻出来的。真的是你拿出来的吗？是我拿出来的。阿娘，你不要怪哥哥。我看见画册上的阿娘画的好美。就忍不住拿出来和哥哥一起看。你怎么知道这画册上画的是你阿爹和你阿娘？阿娘跟我说过，第一次你跟他打架，你就输了。嗯，嘘，骗你的。你阿娘骗你的，你阿爹才不会输呢。这是你阿爹让着你阿娘的。我明白，就像哥哥让着我。<笑>嗯、就像哥哥让着你一样，但是将来。也会有别人让着阿珍的。嗯嗯嗯。阿娘，这是哪里呀、啊？好美呀、啊！这个地方叫做乐游园，是个很美很美的地方。等你跟哥哥再长大一些，阿爹跟阿娘就带你去这里玩，好不好？好。想去吗？想。<笑>这画册里呢，画的是你阿爹和你阿娘。但是呢，阿珍、阿道，等将来，你们自己也会遇到有趣的人、有趣的事、属于你们自己的故事，需要你们用一生的幸福去描绘的画册。那我要努力争取画的比阿爹和阿娘还要精彩。嗯，那还用说吗？我一定比哥哥的更精彩。我要比你精彩。我我我我,我，慢点啊，慢点，别摔着。真的牛。
果忘了流年萤火，等回忆碎了沉默。若在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。我思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻。宿命曾有过的温热，多想为你留着。一直等着你回应我、哦。